各位好，又来到了我的美国流水账故事。前情提要：梦想进入顶尖艺术学院 Art Center 的我，离开了住了多年的圣地亚哥，只身前往洛杉矶。为了省钱，住进了车库，在那里，我超不担心，遇到了凹陷的桌子、的床、喷水的冷气、电脑的 death。造孽的牙齿与手，使我存款归西。为了不饿死，我开始在当地一家知名的饮料店打工。距离上支影片约一年后，一个寒冷的农历新年清晨，这时我已经在 PCC 上课，替二三的做准备，同时也在棒棒糖打工。由于洛杉矶早已被华人占了，左邻右舍的鞭炮声跟廉价的节庆音乐直接突破没有隔音能力的车库门，将我挖醒。在美国的冷可不只是冷，是干冷。这样的夜不准备好乳液，你就准备龟裂。干冷就算了，我的冷气也同时在运作着。Did I say 冷气？没错，这个车库房没有窗户这样的存在，唯一的空气流通就是来自这台。冷气机，今天冬天也要将冷气设定成送风，才能确保车库不会变成窒息的密室。而刺骨的寒风也从无法密合的车库门底下冲进来。Double attack， 干！我一边重复着念着这个字，一边抱在被子里，想着还要存多少钱才能赶快搬离这个鬼地方。徐企鹅，起床，开门。徐企鹅臭屁股，太阳晒屁股，走吃饭去。这个暴力的敲打着我的车库门的男子 ，Roy， 是我在洛杉矶认识的第一个朋友。在美国这样的地方，就算是华人，互相称呼对方也会习惯叫英文名字。但是不 ，Roy 坚持要叫我的本名，而且只针对我。Roy 这个人，只种想吃啥吃，想说啥说，想去哪。去想干啥？干的行为思考模式单纯到不能再更单纯的生物。虽然电话，但是会直接出现在你家门口，仿佛他今天起床时想着：“哎呀，好饿，去找徐企鹅吃饭好了。”甚至没有管我在不在家。这种人，我不论是在台湾还是美国，从来都没有遇过。但是我一点都不讨厌。至于我们为什么变那么要好呢？要从一年前刚入职半半堂时开始说起。哈，我说话没有口音呗。若一面这样说着，一面被 b 这个字给出卖。这时，他正在跟我一起收店，因为是同期入职，店长为了方便训练新人，常常把我们的班表复制贴上，不止一次可以带两个人，还能让我们互相学习。每个礼拜，店长就给我们一张表，填写下一个礼拜可以上几天班。当时都是乞丐的我们直接给报，所以一个礼拜至少会见面五天。因为这样，我们很快就变得很熟。据我所知，这只是他来美国的第二年，跟我一样也是远离家人，一个人在美国。由于家境普通，所以他的生活费跟学费等等也是自己工作赚来。发现这一点。又发现跟我同龄同校，还一样是个觉得吃泡面加蛋都奢侈的穷鬼，我感到有点欣慰。在店里的其他员工，不是从小在美国长大的 A、B、C， 不然就是全家移民过来的留学生，再不然就是非常有钱的俗称的富二代。瑞伟的存在，像是老师因为你功课没有交，叫你去罚站时，同样在你旁边罚站的伙伴。你们两个新人学得很快嘛，动作快，默契也挺好的。看来这个，这个下。夏天可以靠你们了呢。夏天这个词，从我开始在半半堂上班之后就开始不断听到。每个前辈提到它的时候，都仿佛在念佛地魔这三个字一样。没错，夏天就是饮料店的旺季，亦是所有员工的死期。更别提是半半堂这个在当时当地超级有名的名店，每一年都会有至少十个半半堂的员工会在这高压的夏天命丧黄泉。但是有前辈在，要死也是他们先死。身为菜鸟，哪有什么好怕的？半半糖的餐点基本上可以分为四大类，第一种就是奶茶那类，包括奶绿、红茶、绿茶、乌龙茶等等。相较于台湾，半半糖的口味相当丰富，种类极度繁杂，菜单长得像宝可梦图鉴。跟一般的手摇饮店不同的地方是，这里的所有饮料都是用果汁机打出来的，没有手摇，而是开一秒的果汁机把饮料混合，顺便把冰打成碎冰。而第二种则是半半糖的招牌，热量比太阳还要高的蛋白奶，就是这个神奇的饮料打响了他们的名号，甚至在日后还有许多店争相模仿。蛋白奶呢，就是冰和牛奶用神奇的方式混合，口感介于奶昔跟冰沙之间，加上他们特制的黑糖以及蜂蜜波霸。没错，他们的波霸是用蜂蜜跟黑糖煮出来的，而且随时都放在电磁炉上加热，冰火交叠。第三种呢，就是炸物跟点心，不关我的事。第四种，搓冰，害人的搓冰。没经过训练的新人一旦碰到它，只会魂飞魄散。要制作搓冰，必须先去冰柜拿出一块冰砖，接着将它放入搓冰机，并且用上方的固定器插入冰的中央。重点绝对必须是中央，因为这冰将开始旋转。要是没有插在中央，就会像脱缰的野马。Break away！ 
，没在胡笑。真的有人被飞出去的冰块重击过，绝对不是我。你以为这样就没了吗？把刨冰基地完成后，就要将布丁、波霸、仙草等等的配料加上去。但是。刚刚有提到，半半糖的波霸是随时处于在加热的状态，一旦加上去，那冰 m e l 不止如此，丧心病狂的老板还追加了专属于搓冰的配料——加热麻奇。这个日式的麻奇比波霸更烫，但是他们同时出现在一张单上，那个搓冰冰是 m e l 一旦做好，就必须在冰消失前的 0.7 秒内立刻丢到客人的桌上。哈哈，没事没事，多加点冰就好了呗，把冰加爆。聪明的我们立刻就想出了对策，这样子就可以悠闲的、啊。好险有前辈在，真的不行的时候就让他们来做。身为菜鸟，哪有什么好怕的？半半堂的员工基本上分为三种：主霸、副霸，还有一个点餐人员。主霸的任务呢，就是负责刚刚提到的第一种各种口味的奶茶；而副霸呢，就是负责蛋白奶，还有抓料，就是帮主霸把需要的配料先装在杯子里。那搓冰谁做呢？猜拳输的做，吧台的上方有两条钢索，只要在我们左方的点餐人员点完餐，机器就会印出餐点内容，接着点餐人员会把它夹在钢索上，并且咻的往右传给我们。那为什么会有两条钢索呢？因为夏天。在夏天，半半糖的排队是会直接排成贪食蛇般的 S 形状的，点单量大大超过制作速度，直接解锁第二条钢索。这时候，等饮料的时间会拉长到至少半小时，所以半半糖也曾经流传着“排队半小时，等饮料半小时，半半糖”的传说。不过有前辈在，要死也是他们先死。身为菜鸟，哪有什么好？哎呦，感觉我要跟家人一起过，我就不上班喽。咦，圣诞节父母就要回台湾过。你先住到这周了。农历新年我要回国过年呀呀！因为高压的环境加上饮料店小费太少，半半糖的流动率比想象中高很多。每逢节日更是会有离职潮。说到节日，美国呢是个把节日的渲染指数开到三百趴的国家。光是十二月初，各种场所就开始出现圣诞节的相关装饰，连街上、房子，甚至是衣着都不放过。不只是圣诞节，这里的所有节日，包括万圣节、情人节、感恩节、国定杀戮日等等，都有着极高的存在感。但对我来说，每个节庆只是能赚更多钱的日子而已。抢第一个上班，朋友无，家人超无，过节个屁！几个月后，夏天终于到了。随着各种节日的人潮来来去去，同期存活下来的员工除了我跟 Roy， 大概还有两个人。Yuri 就是其中一个全家移民过来的台湾女生，我都叫她 Yuri。用一句成语来介绍她的话，就是“大而化之”。不仅很花式的爱说自己是店里的电话，而且还不是，还很爱幻想自己跟我们店里最帅的店员在一起的环节。总之，她是我在半半堂里除了 Roy 最好的朋友。某次早班，她把她的早餐馒头带来放在吧台，然后就这样放在吧台。结果整个早上，全体人员都在想，为什么吧台上有一颗馒头？是店长的指示？是风水？还是某种仪式？总是没人敢碰。结果店里的某个人擦桌子时，不小心就看错，把馒头当抹布擦了过去。看着脏掉的馒头，尤瑞大叫：“我的馒头！”然后把剩下的部分吃掉。又有一次，万圣节，她打扮成一个兔女郎。首先，没有人觉得性感，但是整晚大家都很疑惑的看着她的兔耳，那个兔耳后倾的角度，像是她刚刚用高音速绕完地球一圈一样。结果当晚她回家后，我把兔耳戴反了。对，她就是这样的人。而这个夏天她在的原因是缺男人。另一个人是真性情的上海人 Grace， 用一句成语来介绍她的话就是，脾气不好。为了不让店里塞车，我们会要求点完餐的客人去店外面等待叫好。叫好的同时，我们会透过一个小窗户把饮料给他们。有时候，客人拿到饮料时会问一些很反智的问题，例如指着饮料说 ：“Are you like sure this is Bob？” 愚昧，名字就叫珍珠奶茶，就算用生去法也知道奶茶以外的东西是什么。但是我们当然不会这么直白，会好声好气的解释。而 Grace 呢，则是会这样大力的关上窗户，然后转过来对我们翻个白眼。当我客人问可不可以刷卡时，他不会说话，只会这样，并且转过来对我们翻个白眼。而这个夏天他还在的原因，是因为无聊。对于这样的组合，加上夏天逼近，我开始感到神经紧绷。我跟瑞伟不论做主霸、副霸或是点餐都没有问题。Yuri 呢，由于记住一杯新料的配方，就忘记上一杯怎么做，最后被店长安排只能负责点餐。而 Grace 则是让人担心随时会打死客人或我们。于是夏天的某个周末。
，我跟 Grace 满身大汗，看着整整两条的钢索，满满的订单。那天前辈都不在，只有 Yuri 点餐 ，Grace 副霸，我做主霸。那天排队的客人远远超过贪食蛇的 S 字形状，甚至是一个二字的形状。会这样的原因，都是因为这样的订单，还有这样的订单。Grace 发脾气对象，从客人延伸到饮料，再延伸到每一颗珍珠。早已接近临界值的他，拼命发出乒乒乓乓的声音。要是只听声音，不会以为他在修车。电话声响从来没有停过。由于前面的队伍早就延伸到停车场，我跟 Grace 还要交替去接电话的订单。哎，不是太慢了吧？搞什么？我们的时间都不是时间，是不是？做杯饮料一分钟就好了，还要搞半小时？难怪你们这群穷酸留学生只能做服务业啊！什么？我站在这里怎样？这是我的自由 ，OK？ 这个是 America， 听不听得懂啊？没本事就滚回你家！原本气氛就已经比水晶龟的高压包袱还要再高压，奥哥的出现又让我更加百感交集。因为爆单的关系，各种客人的黑暗面都被激发出来。打开小窗户时，更是看到一堆比厨余还要臭的脸。我边做着饮料边想着：妈的，这个夏天我想跟其他人一样回台湾去玩，或是跟亲朋好友团聚。妈的，好不容易在洛杉矶安顿了下来。妈的，结果现在却在做饮料，还被死敌人羞辱。妈的，要是家人知道，妈的，他们应该会用鼻子喷气，然后觉得我的耍白痴吧。我的速度也因为各种杂讯而开始慢了下来。来，妈的，干操 shit！ 妈的，干操 shit！ 妈的，干操 shit！ 妈的，哎呦，这单咋爆了呢？我操！好嘞，好嘞，来来来，大伙儿干活啦！我百感交到一半，就听到若的声音。他看了一下订单，又看了一下我手上的进度，就开始小跑步起来接手 Grace 的工作。我突然感觉到自己可没有时间在那边 fuck 操！我们合作无间，竟然做到没有分主霸副霸，奶茶、奶绿、蛋白奶。甚至是害人的差评都开始高速产出，又一句话也没有说，而两排的订单则是像被拔开塞子的浴缸一样，以漩涡的方式高速消灭。那天的危机终于在若雨的出现后被解除了，而 Grace 则是负责在洗东西之后意外的找到了心灵的祥和。结束了漫长的一天之后，我问若雨今天怎么会排了一个奇怪的时段上班？哈，俺今天没有排班呢，哈哈，只是想说来看你咋样。结果我操！外面人贼鸡巴多，就想说完蛋了，徐景娥要爆了，要进去帮忙了。我感动的看着他，挤出一句：“这样你也太亏了吧，这么忙还没有钱赚。”你每个节日都工作才是去可怜吧？咱兄弟本来就应该互相照应呗。这个暑假其实俺是要回国的，机票都订了嘞。结果我又想说，徐景娥这小子每次节日都抢着工作，不回家。也不打电话，铁定有事儿。总之就是不想你走心了。反正啊，这暑假陪你喽。还是说你家人是国际杀人组织，像 Kira 那样？总之我妈就是你妈啦，以后一起过节呗。哎哎哎，怎么哭鼻子了？咋了？谁欺负你了？时间回到现在。嘿，我巨饿的，吃拉不？要不吃串串？啥？没听过。哎呀，那玩意儿肯定好吃的嘞，等等你就知道了。我靠，这冷汽水怎么又满出来了嘞？哎，我说，你这租约到期了没？你不如一起找个地方当室友呗。就这样。在车库房住了约一年后，我搬走了。Yuri 跟 Grace 还有 Roy 后来都变成我在洛杉矶最好的朋友。就算之后相继离职，也还是一直有出来玩。几年后的现在，我呢回去了台湾，而如愿脱单的 Yuri 跟男友搬去了纽约。Grace 回上海创业，甚至还开了一间饮料店。只剩 Roy 还在洛杉矶。我在洛杉矶的人生慢慢丰富了起来，也因为有室友分担的关系，终于住进了一个人模人样的地方，从一个人变成好多人。这个地方终于开始慢慢像一个家。现在，东东强过春节。呀，半半糖的故事还可以再出好几集。今天就先讲重点，感谢 Pinky 再次扮演坏女人。接下来继续尝名会员小饼干：薄荷弗兰、廖正阳、阿九丸、于杰、徐婉婷、王庭玉、七组九雨、欢 p o l i n e 黄焕伟、E.G. Liu、瓜、D.K. 二号、林佳瑜、Colette、Way。张文轩、Alayami、S R R B Z、Carl Chang、Ricky、Puka， 以上感谢大家，拜拜。